ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ സഹല ഇന്ന് നമുക്ക് ആങ്കർ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ മെഷീനിൽ എങ്ങനെയാണ് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഈ ഒരു ചുരിദാറിലെ പാറ്റേൺ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കോമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ യോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാൻവാസ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് സെൻറ്ററിലൂടെ മടക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് നാലിഞ്ച് വെടുത്തും നാലര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെക്കിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ നെക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് വരക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെക്ക് ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാം ഇനി സെൻറ്ററിന് ഇവിടെ വരെ ഒരു അഞ്ചേ കാൽ ഇഞ്ചിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മുകളിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയതും താഴത്തെ ഈ ലൈനുമായിട്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ വരച്ചതിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ഓഫ് ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ നെക്ക് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കാണും അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നെക്ക് ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ലൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യാനുള്ള ലൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യം ഞാൻ ഈ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒരിഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ലൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരിഞ്ച് വിഴുത്തിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിഴുത്ത് കുറക്കാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിന് പകരം ചെരിച്ച് വരക്കാം പിന്നെ ക്രോസ് ആയിട്ടും വരക്കാം അടുക്ക ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് വരക്കാം നമ്മൾ ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം വരയ്ക്കുന്നത് ക്യാൻവാസിൻ്റെ പശ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്താണ് പശയുള്ള ഭാഗത്തല്ല കേട്ടോ ഇനി ഈ ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ ഏത് തുണിയിലാണോ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യുന്നത് ആ തുണിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻവാസ് യോക്കിൽ എങ്ങനെ വെക്കാമെന്ന് എന്നോട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഗമ്മുള്ള ഭാഗം തുണിയിലേക്ക് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ തുണിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ക്യാൻവാസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള തുണി ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള തുണിയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ക്യാൻവാസ് തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യാനുള്ള ആങ്കർ ത്രെഡ് നമ്മുടെ മെഷീനിലുള്ള ബോബിനിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ ചുറ്റിക്കൊടുക്കണം അധികം വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കാതെ ഇതിൽ ചുറ്റിയെടുക്കണം നമ്മളിത് അടിനൂലായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കേസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മുകളിലും നൂലിട്ടിട്ട് അടിച്ചു തുടങ്ങാം എൻ്റെ മെഷീനിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി കേസിനില്ല ഈ ബോബിനും ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെഷീനിലേക്ക് കേസിനുണ്ടെങ്കിൽ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിൽ നൂലും കോർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു തുടങ്ങാം ഇവിടെ കുറച്ച് ടൈറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ഫോഴ്സിലൊന്ന് വലിക്കേണ്ടി വരും നമ്മളിപ്പോൾ താഴെയാണല്ലോ ആങ്കർ ത്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ തുണിയുടെ നല്ല ഭാഗം താഴേക്ക് ആക്കിയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് അടിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ അടിച്ചാൽ മതി ഓരോ ലൈൻസും നമ്മൾ സാധാരണ അടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അടിക്കണം പിന്നെ ഇതിന് ഇതുപോലത്തെ മെഷീൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല സാധാരണ മെഷീനിലും നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ തുണി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് അത് ബാക്കി ഒന
രണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാച്ച് ആകുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം മുകളിലും താഴെയും സെൻറ്റർ മാച്ചാക്കി വെക്കണം ഇത് ഇളകിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ലൈനിങ് ഇല്ലാത്ത ചുരിദാറാണ് നിങ്ങൾ ലൈനിങ് ഉള്ള ചുരിദാറിലേക്കാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചുരിദാറിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക അതിന് മുകളിൽ ലൈനിങ് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ക്യാൻവാസിൻ്റെ പീസ് വെക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഈ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൂടെ കറക്റ്റ് ആ ലൈനിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു കാലിഞ്ച് കയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ലൈനിൽ തട്ടാതെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നെക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മറിച്ചിടുകയാണ് നല്ല നീറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നെക്കിൻ്റെ അരികിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും തുണിയിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ചുരിദാറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വർക്ക് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചുരിദാർ തയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തയ്ച്ചിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഞാൻ ആങ്കർ ത്രെഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് തുന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ബീഡ്സ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും മോഡലിലൊക്കെ തുന്നി കൊടുക്കാം ചെറിയ ബീഡ്സും സീക്വൻസും ഒക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡെയിലി വെയർ ചുരിദാറായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ സീക്വൻസും ബീഡ്സ് ഒന്നും വെക്കാത്തത് ഇനി ഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് തുന്നുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഇതാ ഇങ്ങനെ കുത്തി മുകളിലേക്ക് നൂല് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാലിഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് താഴേക്ക് വലിക്കാം ഇനി വീണ്ടും സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കുത്തി മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കാം വീണ്ടും താഴേക്ക് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊടുത്ത അതേ നീളത്തിലുള്ള സ്റ്റിച്ച് തന്നെ താഴേക്ക് വീണ്ടും കൊടുക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്കും കാലിഞ്ചി നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മറ്റേ സൈഡിലേക്കും കാലിഞ്ചി നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നാല് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ സ്റ്റിച്ച് വീതം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് സെൻറ്ററിൽ കുത്തി താഴേക്ക് വലിക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക സെൻറ്ററിൽ കുത്തി താഴേക്ക് വലിക്കുക ഇത് തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഈ നാല് സ്റ്റിച്ചും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ടോട്ടൽ എട്ട് സ്റ്റിച്ച് കൂടി വേണം ഈ എട്ട് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യോക്ക് പാറ്റേണ് ഇതുപോലെ തന്നെ കൈൻ്റെ അറ്റത്തും ചുരിദാറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ആങ്കർ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി വെയർ ചുരിദാറിലൊക്കെ നമുക്ക് പല ഡിസൈനിലും വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചുരിദാറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാലിഞ്ചി രീതിയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതേ മെത്തേഡിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചുരിദാറാണ് ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ചുരിദാറാണ് ഇതിൽ ബോട്ടത്തിൻ്റെ കളർ പൈപ്പിങ്ങും സെയിം കളർ സ്റ്റിച്ചും മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക